ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரீமன் இன்டெக்ரல் பேஸ் பண்ணி இருக்க தீரம்ஸ் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ரீமன் இன்டெக்ரல்னால் என்னன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்கலனா உங்களுக்கு இது புரியாது ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த தீரம்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரி இப்போது நம்ம தீரம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நமக்கு தேவையான கான்செப்டை ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரி ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பிடிச்சிருக்கோம் லோயர் சம்னா என்ன அப்பர் சம்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் லோயர் சம்ல நம்ம வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் ஏரியாவுக்கு கம்மியாக ஏரியா கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் அப்பர் சம்ல அதிகமாக ஏரியா கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் சப்போஸ் நம்மளோட பார்ட்டிஷியன் நம்ம இன்ஃபைனிட் பார்ட்டிஷியன்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் நமக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் கரெக்டாக சரி ஃபஸ்ட்டு லோயர் சம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா டெல் எக்ஸை இன்ட்டு ஸ்மால் எம்ஐ டெல் எக்ஸுன்றது பேஸ் எம்ஐன்றது ஹைட் இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சரி இப்போ இதே வந்து நான் இந்த பார்ட்டிஷியன்ஸை நான் இன்ஃபினட் பார்ட்டிஷியன்ஸாக எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா கிடைக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் லோயர் சம்னு பார்த்தோம் சுப்ரீமம் ஏன் வந்ததுன்னு நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க சரி ஆல் இந்த லோயர் சம்மை இன்டெகரலில் எப்படி எழுதலாம் ஏ பார் டூ பி எஃப்டிஎக்ஸ்னு எழுதலாம் சரி இப்போ நான் இது ரெண்டையும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இந்த லோயர் சம்மோட அந்த டிஃபைன் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைனாக எழுதலாம் என்னென்னா எல் ஆஃப் p, f, x is equal to summation of i is equal to 1 to n del xi into mi. சரி நான் ஏன் இங்கே எக்ஸ்னு போட்டேன்னா நம்ம எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் போடாமலே இருக்கலாம் சில புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க சில புக்கில் வந்து வெறும் பி கமா எஃப்னு இருக்கலாம் ஸோ அந்த என்ன புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எழுதுறது இதில் என்னென்னா பின்றது பார்ட்டிஷன் எஃப்ன்றது நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டிஃபைன் பண்ண பார்ட்டிஷன்ஸ்க்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் எல்லாமலையும் எழுதிக்கலாம் இது நம்மளோட கன்வீனியன்ட் ஸோ என் ஆத்தர் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ இது தெரிஞ்சிருச்சுலாம் இப்போ இதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் பட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா நான் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்னோட லோயர் சம் ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும்னா எல் ஆஃப் பி கமா எஃப் கமா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் டெல் நாங்கள் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் எக்ஸை போட்டேன் இங்கே நான் ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணிருக்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா ஐன் போட்டுக்கிறேன் இன்டு எம்ஐ சரி இது வந்து லோயர் சம டிஃபைன் பண்ணப்போ டிஃபைன் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் இஃப் சப்போஸ் நான் என்னோடய பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்ல நான் என்னோடய பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்ஃபைனைட் பார்ட்டிஷியன்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா கிடைக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் சரி இப்போது நல்லா ஞா ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் நாலு பார்ட்டிஷியன்ஸ் நாம் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன என்ன வேல்யூ கிடச்சிது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் கிடச்சிது இதே நாலு பார்ட்டிஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் இன்ஃபைனைட் பார்ட்டிஷனுக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஏரியா அதாவது நான் பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் எனக்கு ஒரிஜினல் ஏரியா கிடச்சிருக்கு கரெக்டாக சரி இப்போது இது வந்து நான் பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடினு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் எங்கிட்ட இப்போ நாலு பார்ட்டிஷியன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த எல் ஆஃப் பி கமா ஆல்ஃபான்றது நாலு பார்ட்டிஷனோட லோயர் சம் இப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் இந்த பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்ஃபினட் பார்ட்டிஷியன்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எல் ஆஃப் P ஸ்டார்னு எழுதிக்கலாம் பி ஸ்டார்ன்றது நான் பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் நான் பி ஸ்டார்னு எழுதியிருக்கேன் எல் ஆஃப் பி ஸ்டார் கமா எஃப் கமா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ என்னோடய ஒரிஜினல் ஏரியா சரி இப்போ பாத் நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியும் என்னென்னா பார்ட்டிஷியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்னு கிடச்சிது இதே நான் பார்ட்டிஷியன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு கிடச்சிது அப்போ இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ரிசல்ட் எழுதலாம் இல்லையா என்னென்னா எல் ஆஃப் பி கமா எஃப் கமா 
டூன்னு இருக்கலாம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ நைனுன்னு இருக்கலாம் ஸோ ஆனால் கம் ஈக்குவல் டு இருக்க சான்ஸ் உண்டு ஏன்னா நம்ம சுப்ரீமம் எடுக்கும்போது நமக்கு ஈக்குவல் டு கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் ஈக்குவல் வர சான்ஸ் இருக்குது பட் எச்சாக போக சான்ஸ் இல்லைங்க இதை விட அதிகமாக போக பார்ட்டிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணதை விட இது அதிகமாக போக வாய்ப்பே இல்லை அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ரிலேஷனில் எழுதியிருக்காங்க சரி இதே மாதிரி அப்பர் சமுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் எழுதலாம் ஸோ அப்பர் சமுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்பர் சம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் சேம் டெல் எக்ஸை இன்ட்டு கேபிட்டல் எம்ஐன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கேயும் நான் அப்பர் சம் ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் அப்போது அப்பர் சம் ஆஃப் பி ஆஃப் எஃப் கமா ஆல்ஃபாவை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் சமேஷன் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் டெல் டெல் ஆல்ஃபா ஐ இன்ட்டு எம்ஐ சரி இப்போ நாலு பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட நாலு பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிது டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் கிடச்சிது இன்ஃபைனைட் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி கிடச்சதுனா டூ பாயிண்ட் த்ரீன்னு கிடச்சிது அதாவது என்னோட அப்பர் சம்மில் எப்பவுமே ஓவர் எஸ்டிமேட்டாக தான் இருக்கும் ஏரியா நாம் அதை குறை ரெக்டாங்கில் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு அந்த ஏரியா வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஒரு கட்டத்தில் ஒரிஜினல் ஏரியா கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் சரி இங்கே அதே மாதிரி தான் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன்லேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே டூ பாயிண்ட் த்ரீ வந்துருக்கு ஸோ டூ ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸில் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இன்ஃபினிட் பார்ட்டிஷன்ஸில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ என்ன எழுதுனா இது ஃபோர் பார்ட்டிஷன்ஸ்க்கான அப்பர் சம்மாக இருந்தால் இதுக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஏரியா கிடச்சிது இதே நான் பார்ட்டிஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை பீஸ் ஸ்டார்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ என்னோடய ஒரிஜினல் ஏரியா கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம இதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் எழுதலாம் இல்லையா என்ன எழுதலான்னா அப்பர் சம் ஆஃப் பி ஆஃப் சாரி பி ஸ்டார் இதில் பி ஸ்டார் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வேல்யூ கம்மியாகவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதிகமாகவும் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த பார்ட்டிஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்க்ரீஸ் சாரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வராது எஃப் கமா ஆல்ஃபா ஸோ இது ரெண்டு ஒரு ரிலேஷன் இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு தீரம் இருக்குது என்னென்னா லெட்ஸ் லெட் பி ஸ்டார் பி அ ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் பி தென் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் ரெண்டு ரிசல்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ இது இதில் என்னென்னா ரிஃபைன்மெண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ரிஃபைன்மெண்ட்டுன்றது நம்ம பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்காக நம்மளோட பார்ட்டிஷன்ஸை என்ன பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்க நாலு பார்ட்டிஷனாக இங்கே நம்ம இன்ஃபைனன்ட் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஸோ என் பார்ட்டிஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணதை நம்ம பி ஸ்டார்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ பெட்டர் ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கான நேம் தான் ரிஃபைன்மெண்ட் ஓகேவா அப்போ பி ஸ்டார்ன்றது நம்ம இன்க்ரீ ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்ட்டிஷனை பி ஸ்டார் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிஃபைன்மெண்ட் அது பி ஸ்டார் அப்படின்னா நமக்கான ரிலேஷன் அதாவது பார்ட்டிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் இருக்க அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸையுமே இந்த தீரமில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க சரி அடுத்தது இன்னொரு ரிசல்ட் வந்து நம்ம எழுதலாம் இன்னொரு ரிசல்ட் என்னென்னா நீங்கள் ரிஃபைன் பண் ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது நீங்கள் பார்ட்டிஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் வந்து நம்மளோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லோயர் சம் அண்டு அப்பர் சம்மோட வேல்யூ ஸோ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் லோயர் சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்பர் சம் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்னொரு ரிசல்ட் என்னென்னா லோயர் சம் ஆஃப் பி ஆஃப் எஃப் கமா ஆல்ஃபா இஸ் லெஸ் தென் அப்பர் சம் அல்லது மே உங்களோட பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து இன்ஃபினட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னாலும் இப்போ இன்ஃபினட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஈக்குவல் டூவாக இருக்கும் பட் ஆனால் கிரேட்டர் தானே இருக்கவே இருக்காது இதுதான் வந்து இந்த ரிலேஷன் சரி இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல லோயர் சம் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஏ பார் டு பி எஃப் இங்கே நான் ஆல்ஃபா எடுத்ததுனால எஃப்டி ஆல்ஃபா இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஏ டு பி பார் எஃப்டி ஆல்ஃபா ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட் ஓகேவா சரி அகைன் இன்னொரு தீரம் என்னன்னா இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு தீரம் 
இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் லோயர் லோயர் சம் அப்பர் சம்மை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அப்பர் சம்மில் இருந்து லோயர் சம்மை மைனஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் என்னென்னா அப்பர்லேருந்து லோயரை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேல்யூ இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து எப்சிலான் ஓகேவா சரி அடுத்தது நம்ம ரீமன் இன்டெக்ரலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை தனித்தனி இன்டெக்ரலாக எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த சீன்றது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை இன்டெக்ரலுக்கு வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ நம்மளோட அந்த இன்டெக்ரேஷன் ஸோ இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஒரு அப்சல்யூட் மினிமம் அப்ஸ் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு டிஃபைன் நம்மளோட அந்த இன்டெக்ரேஷன் அந்த ஏரியா இருக்குது இல்லையா அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னு இந்த தீரமில் சொல்லியிருப்பாங்க சரி எம்ன்றது அப்சல்யூட் மினிமம் கேபிட்டல் எம்ன்றது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமமாக இருந்ததுன்னா இந்த ரிலேஷன் ஸோ இது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் சரி அப்சல்யூட் மினிமம் அப்படின்றது இந்த ஃபங்க்ஷன்லையே இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஏ டு பி இந்த இன்டர்வல்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த இன்டர்வல்குள்ளே என்னோடய மினிமம் வேல்யூ எது அப்படின்னா இது தான் அடுத்தது இந்த இன்டர்வலில் என்னோடய மேக்ஸிமம் வேல்யூ எஃபெக்ஸில் டச் ஆகுறது எதுனா இது ஸோ அப்சல்யூட் மினிமம் அண்ட் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் சரி இதில் என்ன அப்படின்னா இதை எம் அப்சல்யூட் மினிமம் கேபிட்டல் எம் வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் இன்டூ பி மைனஸ் ஏ நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு ஏரியா கிடைக்கும் ஸோ அப்சல்யூட் மினிமமில் ஸோ இது ஏ டு பிக்குள்ளே டச் ஆகிற ஸோ இந்த ஏரியா தான் அப்சல்யூட் மினிமம் அதாவது எம் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏன்றது இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான ஏரியாவாக தான் இருக்குது ஸோ இது லெஸ் தென் நம்மளோட ஹோல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஹோல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸோட ஏரியா எப்படி வரும்னா ஏ டு பியில் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கவர் ஆகிருக்க இந்த ஏரியாஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ஹோல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல இந்த எம் ஆஃப் எம் பி மைனஸ் ஏ இந்த ஏரியாவை விட நம்மளோட எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் அதிகம்தான் சரி அடுத்தது இன்டூ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் ஓடுது ஸோ இது ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளில் கவர் ஆகிற இந்த ஏரியாஸ் ஸோ இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் உங்களுக்கு நான் எடுத்த இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக வர மாதிரி இருக்கலாம் பட் கேர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இது மேக்ஸிமமாகவும் இருக்கும் நான் எடுத்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் இது உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது சரி இதில் என்ன ரிலேஷன்னா ஸோ நம்மளுக்கு சொல்ல முடியுதுல இந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்த அந்த மினிமம்க்கான ஏரியா இதை விட லெஸ் தென் ஆகிருந்துச்சு அடுத்தது மேக்ஸிமம்க்காக எடுக்கும்போது ஈக்குவல் டுவாக இந்த கிராஃபில் இருந்துச்சு பட் நீங்கள் வேறு மாதிரி கிராஃப் எடுக்கும்போது வேறு மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுக்கும்போது மேபி இது கொஞ்சம் அதிகமாக வரலாம் ஆர் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாகவும் வரலாம் ஸோ இது தான் ஒரு இது ஒரு ரிலேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓகே சாரி ரிலேஷன் இது ஒரு தீரமாக சொல்லியிருப்பாங்க அது அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த மினிமம்க்கும் இந்த மேக்ஸிமம்க்கும் நடுவில் தான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதில் என்னென்னா இதில் ஒவ்வொன்றும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார் பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த ரிலேஷன் வந்து ஈஸியாக புரியும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இதுக்கு என்ன வேணும்னா நமக்கு எம் வேணும் பி மைனஸ் ஏ பின்றது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஏ இது பி ஸோ ஜீரோன்றது ஏ ஃபைவ்ன்றது பி பி மைனஸ் ஏன்றது நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் அடுத்தது எம் ஸ்மால் எம்ன்றது என்னது அப்சல்யூட் மினிமம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளோட லோயர் இன்டெக்ரல் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஜீரோ இதை கொண்டு போய் நம்ம எஃப்ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போனா ஜீரோ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ விச் இஸ் ஜீரோ இதுதான் என்னோடய ஸ்மால் எம் இது வந்து அப்சல்யூட் மினிமம் இதோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா எம் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் விச் இஸ் ஜீரோ அடுத்தது இது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ டு பி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது வந்து நம்மளோட இன்டெக்ரேஷன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் சரி இப்போ இதோட நார்மல் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன கிட
அந்த ஸ்மால் எம் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தென் நம்மளோட அந்த இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதுவும் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் அடுத்தது சரி அடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் எஃப் இன்டெக்ரபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அப்ஸ் அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ இன்டெக்ரபிளாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இதுக்கு ஹோல் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஹோல் மாடலஸ் எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஃப்க்கு மட்டும் அந்த மாடலஸை கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ரிலேஷன் என்னென்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வரும் சரி இதற்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது என்னோட இன்டெக்ரேட் பண்ண வேண்டிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரி இப்போ இதுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ண ஆன்சருக்கு நாம் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்திங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதே சப்போஸ் உள்ளே ஃபஸ்ட்டு மாடல் அந்த அப்சல்யூட் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் நைனுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் நைன் சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாக வரலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த ரிலேஷன் ஓகேவா